won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown Assalamualaikum Welcome to my youtube channel Unicorn Rider and good morning Gori kata te jokhan ekon pasta art Beri e pola me ekta Tore rodde se hai Diti obarar mutabar dhat si ros tore si manik gonj Eta abosho amadher Hero Riders Club HRC Odduk ekta ros tore Aar Shakal shakal बेरो जे जिनिस चोखे पड़ते से कन्न ढाका सीटी ते कई जाए ना मैं एक अकल्पन जिन मैं शीत पड़े ना पड़े ना गरम लागे तरह मध्य एक हटात कर कल के शीतर जो एक प्रभाव से ढाका शहरे पड़ते शुरू कर देखते लाइटर आलो तो बोझा जा कतटुकुते कुआशा तो से कसा मजखने बैरिए पड़ल से रस्टर उद्देश्य हमें जा तेजगाव यहाँ हम फार्ष्ट मीटअप प्लेस ओखने किस गेस्ट आस ब्रदारा आस के पिक कर तरह चले जाब संसद भवन दिखे से भाई ब्रदार एड हो दें चले जाब मानिकगंजर उद्देश्य तो पथी मध्य अब टेक्निकल थे कि भाई ब्रदारा एड हब मूलत हमल नील हिरोस अर्थात हिरो मोटर कपर किसियल मेम्बर तक इनवैट कर पार्सनल हिरो रस क्लाब रस्टर जो तो चल ढाका रास्ता देखान किसने शुद्ध के कशार दृश्यटा मैं भोरे जो कुआशा पड़े ये कुआशा दृश्य देखान जो जेटा ढाका आसले भलो लगे माधे मध्य ए रखम जिन दृश्य देखले सरचर देखा जाए ना ढाका सीटी ते कन्न पूरा पूरी लाइट एरिया बोझाई जा रखम कुआशा पड़ते से तो चलें एक बारे मीटअप प्लेस जाए बाकी दे रिसीव कर अपने मजे आर हाजिर हो A few moments later. So viewers, motor motor. Our dear brother, there are a lot of people who are coming. And the rest are not coming. So, today we have sent a group a message through through to give them. We are going to the Bombay Navy. But we are going to take the technical mode. So, we are not going to the Bombay Navy. So, we are going to take the technical mode. So, we are going to the Bombay Navy. So, we are going to take the technical mode. So, we are going to the Bombay Navy. So, we are going to take the technical mode. So, we are going to the Bombay Navy. So, we are going to take the technical mode. So, we are going to the Bombay Navy. मोटामुटी सकाल सकाल जैम थारे चेष्टा कर टेक्निकल मोड़े दाड़ी खूब एक देरी होना समय थकते पचे जो आशा करी 
আসলে এটা হচ্ছে সেকেন্ড রোস্টর এর আগে গিয়েছিলাম আমরা মানিকগঞ্জ মানিকগঞ্জে রোস্টরটাতে গিয়ে এসেছিলাম এখন যাচ্ছি আবার দ্বিতীয় দফায় এটা হচ্ছে আমাদের হিরো রাইডার্স ক্লাব এইচ আর সির উদ্যোগে সেটা আমরা করতেছি সেই সাথে আমাদের সাথে আছেন কে ওয়াই টি বিলমোলা গ্রুপের মেম্বাররা ওনারা পার্টিসিপেট করতেছেন মোটামুটি অনেকগুলো বাইক হয়ে গেছে আমাদের প্রায় বিশ থেকে তিরিশটার উপরে মানে কুয়াশার কারণে দেখা যাচ্ছে না সামনে সূর্য উঠবে কতক্ষণে বলা যাচ্ছে না অনেকটাই কুয়াশার ছন্ন এলাকাটা এবং এই কুয়াশার প্রেক্ষিতে মনে হচ্ছে যে ঠান্ডাটা প্রচুর পড়তেছে এবং আই হোপ সো আপনার গাতলি ব্রিজ পার হলে নির্ঘাত কুয়াশার জন্য সামনে এতটা ভালো ড্রাইভ করা যাবে না এখন যতটা স্পোর্টলি ড্রাইভ করে যেতে পারতেছি আমার মনে হয় না এতে ভালো আর ড্রাইভ করতে পারবো কারণ অনেকটাই কুয়াশার ছন্ন রাস্তা মানে এখন মোটামুটি দেখা যাচ্ছে কিন্তু জানি না সামনে যখন আমরা ঢাকা নারায়ণগঞ্জ হাইওয়েতে উঠবো তখন কতটুকু দেখা যাবে তো দেখি যাইতে থাকি ঘরে কাটাতে যখন ষাটটা বিশ আমরা আছি মানিকগঞ্জ ব্রিজের উপর আমরা আর কিছুক্ষণ গেলেই আমরা আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাব তো অনেক বাইকার দেখতেছি এখানে আসছেন আমরা আগে ভাগেই যেহেতু রাশের বুকিং দিয়ে রেখেছি অনেক আমাদের কোনো চিন্তা নাই প্যারা নাই অনেকে হয়তো গিয়ে ব্যাক করতেছে যে রস নাই এই নাই সেই নাই কালা ভরসা আমরা আগে ভাগে বুকিং দিয়ে রেখেছিলাম এবং বলেই রেখেছি যে রসগুলো যাতে আলাদা করে রেখে দেয় আমাদের জন্য আমাদের রসগুলো যাতে অন্য কাউকে না দেয়ার্স আমরা আছি এখন ডেস্তলি বাস স্ট্যান্ডের এখানে এখানে আমরা সবাই আসতেছি বাইকাররা খেজুর রস হয়তো আমাদের খেজুর রস রেডি আর যারা যারা আছে এখনো খাচ্ছেন আসতে ধীরে এই যে আমাদের বাইকগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই যে বাইকগুলো এখনো আরও অনেকগুলো বাইক রয়েছে রাস্তায় তারা আসতেছেন এক এক করে তো যারা এখানে প্রেজেন্ট আছেন তারা অলরেডি রস খাওয়া শুরু করে দিয়েছেন আমরা খাবো পরে যেহেতু আমরা এই মেন স্টেশনের দায়িত্বে আছি একটা ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে আছে আমরা সবাইকে একসাথে নিয়ে তারপরে একটা ই করবো অর্গানাইজ করতেছি জিনিসটা তো আর অল্প কিছু হয়তো সবাই চলে আসবে খুব একটা বেশি দূরে নেই তারা তো এখানে এখন সম্ভবত আটটার উপরে বেঁচে গেছে অনেকেই ভাবতে পারেন যে এত টাইমে রস পাওয়া যায় কিনা না রস পাবেন না আপনারা সাড়ে ছয়টার মধ্যে আসতে হবে বাট আমরা যেহেতু পূর্বে রস বুকিং দিয়ে রেখেছিলাম অ্যাডভান্স করেছি আপনারা যদি অ্যাডভান্স করে রাখেন রসের জন্য তাহলে অবশ্যই আপনারা আসলে রস পাবেন সেক্ষেত্রে কোনো প্রকার ঝামেলা হবে না প্রচুর ভিউজ ক্রাউড আপনারা হয়তো শুনতে পারবেন কি না তো থাকুন সাথে আরও কিছু সময় এখানে আমরা থাকবো আমরা আটাইশটা বাইক এখান থেকে এখান থেকে আমরা এখন যাচ্ছি ফরিদপুরের উদ্দেশ্যে ফরিদপুর একটা ঘুরে উৎসব আছে সেখানে অ্যাটেন্ড করব অ্যাটেন্ড করার পর তারপরে আমরা ইনশাল্লাহ ঢাকার উদ্দেশ্যে ব্যাক করব এ ফিউ মোমেন্টস লেটার সো ভিউয়ার্স ঘরে কাটা থেকে যখন এখন 11টা 10 আমরা পাটরিয়া ঘাটে কাঁচা কাঁচিয়ে চলে আসছি ফেরিতে যতক্ষণ সময় লাগবে তো ফেরি যদি পেয়ে যায় তাহলে হয়তো খুব একটা বেশি সময় লাগবে না আমাদের যাইতে তো কারণ ফেরির উপর ডিপেন্ড তো আশা করি বারোটা কি একটার মধ্যে আমরা ইয়াতে থাকবো ফরিদপুর থাকবো এবং সেখানে আমাদের যে ঘুরি উৎসব অন্যান্য অনানুষাঙ্গিক গেমস এগুলো খেলাধুলা শেষ করে যেন হচ্ছে আমরা সন্ধ্যার সাথে সাথে আমরা ওখান থেকে রান্না করে ফেলবো সো ইয়ার্স ঘড়ি কাটাতে যখন এগারোটা ছাব্বিশ এখন আছি আমরা পাটোরিয়া রুটে আর অল্প কিছু ডিস্টেন্সেই হচ্ছে পাটোরিয়া ঘাট এখন আমরা ফেরি পাইলে হয় জাস্ট টাইমে কারণ ফেরিটাই হচ্ছে মুখ্য বিষয় এখানে কারণ ফেরি না পাইলে দেখা গেছে পঁয়তাল্লিশ মিনিট তিরিশ মিনিট সে দিকে দিকে আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে তো আই হোপ ফেরিটা যাতে আমরা জাস্ট টাইমে পেয়ে যাই তাহলে আমাদের আর প্যারা থাকবে না নাহলে আমাদের ওই পারে গিয়ে নামাস ধরাটা অনেকটাই কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে কারণ ফেরিতে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিট সময় লাগে কারণ ফেরি লোড না হওয়া পর্যন্ত তারা ফেরি ছাড়ে না এটা হচ্ছে এখানকার বিষয় আর ফেরি আগে আমরা যখন কোয়াঘাটে গিয়েছিলাম তখন দিয়েছিলাম একশো বিশ টাকা পার বাইক এখন খুব সম্ভবত দেড়শো টাকা করা হয়েছে এই ফেরি টোলটা 
ফেরি ভাড়া হচ্ছে একশো টাকা আর প্রথমত গেট পাস হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা ওদের টোকেন দিতে টোকেনটার তো অবশ্য আর খুব একটা বেশি সময় লাগবে না আমাদের ভিউয়ার্স এখন আছি ফেরির উপর পাটোরিয়া ফেরিঘাট থেকে আমরা তিন নম্বর ফেরিঘাট এটা তিন নম্বর ফেরিঘাট থেকে আমরা রওনা হয়ে গেছি নদীর ওপর পারে যাওয়ার জন্য তো এই যে নিচে হচ্ছে আমাদের বাইকগুলো একটু আগে যেগুলো দেখানো সেগুলো হচ্ছে আমাদের বাইকগুলো নিচে পার্কিং করা সব একসাথে টোটাল আটাইশটা বাইক আমরা যাচ্ছি এখান থেকে আর আমাদের যা টিমমেট আছে বাইক রেখে যে যে অবস্থানে আছে অনেকে আমরা ট্রাকের কাভার্ড ভ্যানের ওপর দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কাভার্ড ভ্যান আর ওখানে হচ্ছে আমাদের বাইকগুলো রাখা তো সম্ভবত খুব সম্ভবত তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিট লাগবে আমাদের পার হইতে এরিয়াটা এখনও মাছ নদীতে আসে নাই এখনও বোধ হয় শাখা নদীটা তো আরেকটু পরে যাবো ইয়াতে মাছ নদীতে তো কুয়াশার কারণে দেখেন দেখা যাচ্ছে না সামনে কিছুই আপনাদের কিন্তু দেখাই যদিও সূর্য উঠে গেছে তারপরও কিন্তু কুয়াশার কারণে দেখা যাচ্ছে না কিছু এই যে দেখেন মোটামুটি কুয়াশার ছন্ন পুরো এরিয়া রোদ উঠেছে তারপরও আর আমাদের বাইকগুলো হচ্ছে এই যে নিচে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিট লাগবে আমাদের যাইতে মোটামুটি এখনো মাছ নদীতে যাই না মাছ নদীতে গেলে যে ঢেউর একটা স্পন্দন সেটা বোঝা যায় যে ঢেউ তো ফরিদপুরে এত বড় ট্রুপ নিয়ে আমরা যাচ্ছি এই প্রথম কারণ আমাদের সাথে যারা আসছে ইতিমধ্যে এখানে অনেকেই এরকম লং ট্যুর দেওয়াতে অভ্যস্ত না তারপর তাদেরকে গাইডলাইন দিয়ে নিয়ে যাওয়া লাগতেছে আমাদের একটু সমস্যা হচ্ছে সময় লাগতেছে কারণ আমরা এখানে অনেক লেডি বাইকার আছে তারা তেমন একটা গতিতে যাইতে পারে না মানে সাইড পজিটি হলে দেখা যাচ্ছে ওরা অনেক পিছিয়ে পড়ে যাচ্ছে সেই কারণে আমাদের অনেকটা স্পিড লিমিট করে যাওয়া লাগতেছে এখানে আর কুয়াশার কারণে ফেরি তেমন একটা জোরেও যাইতে পারতেছে না অনেকটা কুয়াশা সামনে দেখা যাচ্ছে তো এখানে যতক্ষণ আছি ততক্ষণ এই ট্রাকের উপর দাঁড়াবো কাউট ব্যানার দাঁড়িয়ে দৃশ্যগুলো উপভোগ করব মোটামুটি ভালোই লাগতেছে ইয়াতে রোদ এবং ঠান্ডা একটা বাতাস আপনাদেরকে যদি দেখাই যে দেখেন আমরা ওই পারে যাই তারপর আবার আপনাদের মাঝে হাজির হচ্ছি কারণ ফেরি তার দেখানো মতো কিছু নেই তো ওদের দিকে পানি আর পানি এর মাঝে কিছু নেই আর যেহেতু এখন শীতকাল তাই তেমন একটা ঢেউ দেখা যাবে না কিছু দেখা যাবে শুধু কুয়াশার কুয়াশা কুয়াশা তো আর কিছু দেখতে পারবেন না তো রাস্তা পার হয় তারপর আসতেছি সব ইয়ার্স আমরা এখন ফেরিঘাটের কাছাকাছি চলে আসছি সবাই রেডি হয়ে যাচ্ছে আমাদের বাইকে আর যারা আছেন সবাই সবাই আমরা এখন প্রস্তুত আর অল্প কিছু সময়ের মধ্যে আমরা ফেরি থেকে নেমে পড়ব নেমে এই পরে পরের উদ্দেশ্যে উঠে পড়ব এই মাত্র আমরা ফেরি থেকে নামতেছি এখন সো প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ফেরিতে থাকার পর এখন আমরা সবাই তো সামনে এখানে আমাদের তানবির ভাই আমাদের লিড দেবেন মানে রোডটা থেকে আমি চিনি না কোথায় নামাজ পড়বো কি করব উনি আমাদেরকে লিড নিয়ে যাচ্ছেন এখন সো আমার ব্যাটারিতে হয়তো তেমন একটা চার্জ নেই ক্যামেরাটা অফ হয়ে যেতে পারে তো ব্যাটারিটা রিপ্লেস করা লাগবে তো ব্যাটারি যতক্ষণ চার্জ আছে ততক্ষণ আর কি আপনাদের সাথে কথা বলতে পারবো তারপরে আর বলতে পারবো না ভিউয়ার্স এটা হচ্ছে পল্লী কবি জসিম উদ্দিনের বাড়ি এবং এটা হচ্ছে ওনার বাড়ি রাঙ্গিনা আর এটা হচ্ছে ওনার ফ্যামিলিদের কবরগুলো না জসিম উদ্দিন বা আরও তো ওর ফ্যামিলি মেম্বারদের এখানে কবর দিয়েছে মনে হয় 
ওই যে গাছের আড়ালে যেটা দেখতেছেন ওইটা হচ্ছে কবি দশম উদ্দিনের কবর আর এখানে ওনারা অন্যান্য ফ্যামিলি মেম্বারদেরও কবর দেওয়া হয়েছে সাথে এটা হচ্ছে ওই বাড়ির রাঙ্গিনাটা ওনার তো এটা এখানে অনেক কিছু সংরক্ষণ করা আছে ওনার মিউজিয়াম আছে এই করা এটা হচ্ছে কবি ও তার কবির স্ত্রী বাসভবন সেটা আশ্রমিয়ার পাঠশালা মোটামুটি অনেক কিছু আছে এখানে জসিম উদ্দিনের জসিম উদ্দিনের বাড়িতে দেখার মতন এখানে অনেক কিছুই আছে মানে ঘুরে ঘুরে দেখানোর কিন্তু ঘরের ভিতর যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো আমরা রেকর্ড করতে পারবো না কারণ এটা নিষিদ্ধ এখান থেকে কোনো ক্যামেরা নেওয়া যাবে না কোনো কিছু ছবি স্ন্যাপশট এখান থেকে নেওয়া যাবে না সেই জন্য ওরা নিষিদ্ধ করেছেন যে ঘরের ভিতর কোনো ক্যামেরা নিয়ে প্রবেশ করবে না ছবি তোলানো যাবে না তো আমরা তাদের যে নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এটা আসলে মানা উচিত আমাদের প্রত্যেকের অনেক সুন্দর এরিয়াটা নদীর পারে পল্লী কবি জসিম উদ্দিনের এটা নকশিকাতার ইয়া আচ্ছা উনিশশো সালে ফরিদপুরের দুর্জনী নকশিকাতা এটা হচ্ছে এই যে এটা এটা সম্ভবত ওনার হাতে তৈরি করা এটা উনিশশো সালের আর এটা হচ্ছে কবি দসিম উদ্দিন ও তার স্ত্রী এটা হচ্ছে ওনার ছবিটা অনেক কিছু আছে দেখার দেখার জন্য তো এই তো এখানকার যা কিছু আছে আপনাদের দেখালাম এখানে এর পিছনেই এই পিছন সাইডটা একটা মানে বাচ্চাদের খেলার জায়গা করেছে যেখানে গিয়ে বাচ্চারা খেলাধুলা করে অনেক লোক এখানে ঘুরতে আসে এটা হচ্ছে ভিতরের অন্ধরমহল যতটুকু আমার মনে হচ্ছে যে এই জিনিসটা কয়েকটা ঘর আছে এখানে মানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকটা ঘর আছে এই ঘরগুলোতে ওনার ফ্যামিলি মেম্বাররা থাকতেন ওনাদের যে ব্যবহারের যে জিনিসপত্র সেগুলো আছে এখানে এবং অনেক কিছু আছে তো সেগুলো মিউজিয়ামের মতো অনেকটা সংরক্ষণ করা হয়েছে তো এখানকার যে ভিতরের দৃশ্যগুলো এগুলো ছবি তোলা যাচ্ছে না যদি আপনাদের দেখাতে পারবো না তার জন্য দুঃখিত ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এই জিনিসটা কারণ নিয়ম নীতির ওর দিকেও নাই এগুলো আমাদের দেশের একটা সম্পদ যে একজন কবি তার ব্যবহারের জিনিস তার আঙ্গিনার যা ইগুলো আছে সব কিছু এখানে সংরক্ষণ করা সো আজকে ট্যুরটা আসলেই ভালো লাগতেছে খুবই রোমাঞ্চকর একটা ট্যুর রস ট্যুর প্লাস এখানে আসলাম ফরিদপুরে অনেকটা ভালো লাগতেছে সময়টা সো সাথে থাকুন আর অনেক কিছু থাকবে আমাদের ভালো লাগবে আশা করি সো আর গলা তো ভেঙে গেছে আমার নিজের কণ্ঠ আমার নিজের চিন্তা সমস্যা হচ্ছে তো চলেন আমরা যাই বাইরে এই সো বিয়ার্স আমরা ফরিদপুর কুটুমবাড়ির রেস্টুরেন্টে দুপুরের সেই লাঞ্চটে সেরে এখন আমরা যাচ্ছি আমাদের সেই অনুষ্ঠান স্থলে এখান থেকে খুব একটা বেশি দূর নেই আর দুই কিলোমিটার তো এখান থেকে আমরা এখন সব বাইকারগুলো বাইকগুলো একসাথে রওনা করবো সেই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান এখন সম্ভবত ঘড়ি কাটাচ্ছি তিনটা ছাব্বিশ বাজে তো আমরা এখন সবাই এখানকার কুটুম বাড়িতে আমরা দুপুরের লাঞ্চটা সেরে নিলাম সেরে নিয়ে তো এখন যাচ্ছি সেই মেলার অনুষ্ঠানে যেখানে মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানে তো এলাকাটা ভালোই এখানে আমরা খেলাম খিচুড়ি আর বিফ মোটামুটি ভালো মানেরই ছিল খিচুড়িটা ভালোই লাগলো খেতে মা আমি এখানে খাবারের মান টেন আউট আউট অফ সেভেন দেবো এতটা ভালো হয় না খিচুড়িটা খুবই নরম মানে এত মানে একটা ভালো লাগে নাই যা হোক তো চলেন এখান থেকে বের হই তারপরে আবার আপনাদের মাঝে মটো ব্লগে হাজির হচ্ছি সো বিয়ার্স আমরা এখান থেকে রওনা হয়ে যাচ্ছি সবাই তো মোটামুটি সব বাইকেরই দুপুরে লাঞ্চ করা হয়ে গেছে আমরা এখন যাচ্ছি সেই অনুষ্ঠান স্থলে আমরা দুপুরে খাবার দাবারটা সারলাম এখানে মোটামুটি ভালোই মানে খাবার ছিল আলহামদুলিল্লাহ গলার ভয়েসটা অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে অনেকটা চিন্তায় ছিলাম যে গলার ভয়েসটা কি ক্লিয়ার হয় কি না তো সেই ডাউটের মধ্যে ছিলাম তো আমার সামনে দেখতেছেন যে ব্যাগটা সেটা হচ্ছে শাকিব শেখত আমাদের মোস্ট পপুলার ব্লগার সে সামনে 
और अलग है तो फोरेट पूरे चले। A few moments later. So we are under चले शिची शे मेला रेस्टोरेंट है। ये हो चुके हो इधर देखा जाता है मेला। आई। So we are under जाची मेला थे। तो देखों मेला एक तो दूर हो आया हम रा जाची शे मेला स्थाने वो खाने ना कि बाइक रखा शुभ व्यवस्था आते। तो शावाई बाइक नहीं वो खाने जाची। आश्चर्य एक तो डिस्टेंस बेशी, शेख करने अंदर आश्लम बाइक नहीं है, ये होते हैं, देखा जाता है कि निकलने वाले एक घोरी उठते हैं, उन्हें एक घोरी, उन्हें कौन एक घोरी उठते हैं, तो मैं लाल प्राय शेष पड़ जाए, ऐसे समय हम रसलम एक बार जब तक तेरो, लेकिन जाने ना कौतुक को देखा जाए बेवार साम्राज्य अस्लाम ए फोरिटपोर घोरी उत्सव मनुष्ठा ने इकने रंग बेरंगे रोने घोरी उठते से आकाशे देखते बात से कौतुक तो कुछ लिया रास्ते से बुस्ते बात तो सीना तार पोरो इकने रोने घोरी उठते से ए जी आमर पीछों ने देखते बात से रोने घोरी ये देख जी आमर पीछों ने ठीक वो पी माने जेदी के चौक जाते हैं, शेदी के ये खाली घुरी यार घुरी। आर हमारे बाइक गोला, हमरा वो ही जो ओखंते के दौरे, ये पोर्जन तो पार्किंग कोरी चाहिए हमरा, हमारे बाइक गोला। और एक टाइप बालूर चोर, एक टाइप पूरा टाइप होते हैं नो दी, नो दी बालूर चोर अंडो कोरी थी पार्किंग गोला। जाओ। बालू लगता से इखने ऐसे और एक टाइ आगे दिन ऐसी थी माने कलो माने पोरे जाते थे जब आगे एक शाम में घुरी हो रहा था हम छोटू तक थे एक ऑन से पोरी एक पोरे ऐसे ही घुरी उत्सव देखते सी एक टाबर माने बोल को लम जेर आज बोना ना बर आसलम ये जे सूरजो डूबे जाते हैं आपने तेरे ये जे देखो सूरजो डूबे � तो आरो आने किस्सो हो गए खाना हमारे ओ प्रोग्राम आरो आने किस्सो बाकी आसे तो 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 खुन बजाऊँ तो साथे थैक बन एवं पूरा उन्नत स्टंट टाइ ओबो ओबो कर बन So we are Samra. Amade she onustan she score ya kono le jabo. To apne the jete jete ekta disho dekha hai yami. Ei jete kono prochur puri mane fanus utte se kene ei ghoriyot sebe jete shonda shomai jete fanus golai fanus golai kono ora se ora. वही तो कॉलेज स्टेज रखने तो ये जे अनेक टे ये बात की और अच्छी और तो फानोशो और अच्छे मोटे मोटे अनेक टे जाग जमो कुन एक टे घोड़ी उत्सव हम देखने बबो कोलम फोरिटपुरे ऐसे जाग फोरिटपुरे ये एक टो नुस्तन देखे अनेक टे भाल लग लो आश्चर्य अनेक टे भाल लग से दिन इस टे जा होक तानबीर भाई कौन � जेदी के चौक जाते चौदह फानोश और फानोश है जब हमारे माथोरों पर थी के दर वही पास पड़ जाता है जब कतर टुके देखा जाते जाने ने कि हमारा ये आते रेजोल्यूशन है जो तो इतना अगर पूरा पूरी डार्क होए गए से और सामने जेते जेते अपने दर्शन तो कतर टुके देखा था पर वो जाने ने तार पर चश्मा कर भालू लग लो अल्हम्दुलिल्लाह ये मन एक तरह सुंदर अनुष्ठान आस्ते पेरे मन तो भालू लगते से अहोन अल्लाह सुबह न तला बाकी टा आमादेर सुस्तबा में निये गले होए कोनो प्रकार आना कंगन दूर कोटना छारा या अल्लाह सुबह न तला आमादेर निये गले होए 
এখানে হিউজ পরিমাণের মানুষ ক্রাউড এখানে এই যে এখানে সম্ভবত ঘোষণা সামনে ওই যে ওখানে লাইটিংয়ের ওখানে হয়তো কনসার্ট হবে অনেকে সেখানে অপেক্ষা করতেছে আর ফানুস ওড়াচ্ছে সবাই ফানুস ওড়াচ্ছে সবাই ফানুসের ওড়াচ্ছে চতুর্দিকে আকাশে এটা হচ্ছে একটা এখানকার ঐতিহ্য প্রতি বছরে নাকি এই সিজনের এই সময়টাই এখানে এই ঘড়ি উৎসবটা হয় তো আজকের হচ্ছে আমাদের টোটাল এই ব্লগটা হচ্ছে আমার প্রথমত হচ্ছে আমরা রস্টোরে আসি সিঙ্গাই তারপর দেন হচ্ছে এখানে আসি ফরিক করে আমরা এসে সব ফরিদপুরে আসলাম যা হোক ভালোই লাগলো আর হচ্ছে যেতে যেতে যদি আপনাদেরকে দেখাতে না পারি তারপরও আপনাদেরকে বলে রাখি যদি আমার ভিডিওর কোনো একটা অংশ যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন এবং শেয়ার করবেন সে সাথে যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে হয়ে যাবেন ইউনিকন রাইডার ফ্যামিলি মেম্বার আর আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো না আসা পর্যন্ত ইনশাল্লাহ আমরা থাকবো সুস্থ আমরা থাকবো ভালো এবং করতে থাকবো চিল অর্থাৎ সেই রানাবের ডায়লগটা কপি করলাম সরি ফর দ্যাট কোনো প্যারা নাই এই যে আতশবাসী ফোটাচ্ছে দেখা যাচ্ছে যেটাকে ফুটে উঠতেছে তো এই দেখতে দেখতে এখান থেকে আমরা বেরিয়ে যাব মূলত আমরা এখান থেকে এইভাবেই বেরোবো